സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് അതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ രണ്ട് ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വൈ ആക്സിസ് രണ്ട് ആക്സിസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻ്റുകളെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചത് ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ കുറേ ലൈൻസ് അത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ആക്സിസുകൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഒറിജിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈയൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ സേ ആ പോയിൻ്റ് പി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പി ആണ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഈ പിക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റുകളാണുള്ളത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഈ ഒ എക്സും ഒ വൈയുമാണ് ആക്സിസുകൾ ആക്സിസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അസിം ദാറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് പി ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഒ എക്സ് ആൻഡ് ഒ വൈ ആസ് ആക്സസ് ഒ എക്സും ഒ വൈയും ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യുക അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒ എക്സ് ആൻഡ് ഒ വൈ ആസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഈസ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക പിയിൽ നിന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരച്ചാൽ പിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കാണ് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചത് ആ വരച്ച പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിയിൽ നിന്ന് വരച്ച പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വരച്ചപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് എം ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എം എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പി എം എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് അസീം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആണ് അപ്പോൾ ഒ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആവും പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം ആണ് അപ്പോൾ പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആവും ഒ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈയും ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് എടുത്തു ഒ എക്സ് ഒ വൈയും ആക്സസ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് പി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ എന്ന് അസീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പെർപ്പൻറ്റുകൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് എമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒ എം ആണ് എക്സ് പി എം ആണ് വൈ ഒ എം ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് പി എം ഇസിക്കൽ ടു വൈ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എന്നൊരു ഒറിജിനും ഒ എക്സ് ഒ വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആക്സസുകളും എടുത്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇനി ഈ ഒറിജിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒറിജിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒറിജിൻ ആ ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒറിജിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻ്റ് ആ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഓഡാഷാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഓഡാഷ് എന്നിരിക്കട്ടെ ആ പോയിൻറ്റ് ഓഡാഷ് ആ പോയിൻറ്റിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ഒ എക്സ് ഒ വൈയും ആക്സിസ് ആയി കോർഡിനേറ്റർ ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഡാഷ് എന്ന പോയിൻറ്റിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് എച്ച് കെ ആണെന്നും അസീം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന
അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റായി ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ആക്സിസും കൂടി ഷിഫ്റ്റായി പക്ഷെ പുതിയ ആക്സിസുകൾ പഴയ ആക്സിസുകൾക്ക് പാരലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഒറിജിനിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെ പുതിയ ഒറിജിനായി മാറി പുതിയ ഒറിജിൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല പിയുടെ പുതിയ കോർഡിനേറ്റുകളായി മാറും അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കാം ഈ ഓഡാഷിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഓഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണല്ലോ എച്ച് കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡാഷിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഈ പഴയ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ആ പഴയ എക്സ് ആക്സിസിനെ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓഡാഷിൽ നിന്ന് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ പഴയ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ പോയിൻറ്റ് എന്നെന്നിരിക്കട്ടെ ആ പോ ആ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റാണ് എന്നെന്ന് അസ്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഡാഷിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എച്ച അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ ആയിരിക്കും ഓഡാഷിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കെ ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡാഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് പഴയ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഓഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് എടുത്തു പഴയ വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഓഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഡാഷിലേക്കാണ് ആ ഓഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓഡാഷിൽ നിന്ന് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ഇത് അത് പഴയ എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ എന്നെ അപ്പോൾ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓഡാഷിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ സ്മോൾ എച്ച് അതുപോലെ അതപ്പോൾ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എച്ച് ആവും അതുപോലെ ഓഡാഷിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഓഡാഷ് എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഡാഷ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആവും ഒ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ചും ഓഡാഷ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെയും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഈ ഓഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഴയ ആക്സസ് അല്ല പുതിയ ആക്സസും പുതിയ ഒറിജിനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം പുതിയ ഒറിജിനായി മാറി പഴയ ഒ എൻ നിന്ന് ഒറിജിനെ നമ്മൾ ഓഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓ ഒ എക്സ് എന്ന എക്സ് ആക്സസ് മാറി ഇപ്പോൾ പുതിയ എക്സ് ആക്സസ് ആയ ഓഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് വന്നു ഒ വൈ എന്ന വൈ ആക്സസ് മാറി പുതിയ വൈ ആക്സസ് ആയ ഓഡാഷ് വൈ ഡാഷ് വന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി പുതിയൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് ചേഞ്ച് വരും ഇനി പഴയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല അത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ഈ പിയുടെ പുതിയ കോർഡിനേറ്റാണ് പുതിയ ഒറിജിനിലേക്കും പുതിയ ആക്സിസിലേക്കും മാറ്റിയപ്പോഴുള്ള പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് അത് ഇത് ഇങ്ങനെ അസ്യം ചെയ്യുക സ്മോൾ എക്സ് ഡാഷ് സ്മോൾ വൈ ഡാഷ് ആണെന്ന് അസ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ പഴയ കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ഏത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിൻ ഓയിൽ നിന്ന് ഓഡാഷിലേക്ക് ഓഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ആ എച്ച് കെയിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പിയുടെ പുതിയ കോർഡിനേറ്റാണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഈ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ആ പിയിൽ നിന്നും പുതിയ വൈ ആക്സിസ് പുതിയ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അവിടത്തേക്ക് വരച്ച പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പുതിയ എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇവിടെ പുതിയ എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്ന് പുതിയ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പുതിയ എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓഡാഷ് എൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പിയുടെ പുതിയ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ എക്സ് ഡാഷ് ഓഡാഷ് എൽ പിയിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പുതിയ എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡാഷ് എൽ ആയിരിക്കും പിയുടെ പുതിയ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ എക്സ് ഡാഷ് അതുപോലെ പി എൽ ആയിരിക്കും പിയുടെ പുതിയ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയ വൈ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓഡാഷ് എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഡാഷും പി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ഡാഷുമായിരിക്കും
ഓഡാഷിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ഓഡാഷിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴോ പുതിയ ആക്സസും ഉണ്ടായി ഓഡാഷ് എക്സ് ഡാഷും ഓഡാഷ് വേ ഡാഷും അത് പഴയ ആക്സസുകൾക്ക് പാരലലുമാണ് ഉണ്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഒറിജിൻ ടു ഓഡാഷ് ഹൂസ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സസ് വൈ എക്സ് ആൻഡ് ഓ വൈ ബി എച്ച് കെ ലെറ്റ് ഓഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഓഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ബി ദ ന്യൂ ആക്സസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദ ഒറിജിനൽ ആക്സസ് ആ ഒരു ന്യൂ ആക്സസ് ഒറിജിനൽ ആക്സസിന് പാരലലാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആയിരിക്കും പുതിയ ആക്സസ് എടുത്തപ്പോഴുള്ള പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഡാഷ് എൽ ആണ് എക്സ് ഡാഷ് പി എൽ ആണ് വൈ ഡാഷ് അതുപോലെ ഈ ഓഡാഷിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ആയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പഴയ ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിരിക്കും ഓഡാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഓഡാ ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആയിരിക്കും ഓഡാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അല്ല കെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റും പഴയ കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏതാ പഴയ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ ആ ഒറിജിനൽ ആക്സ് ഒ എക്സ് ഒ വൈ ഒറിജിനൽ ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ ആ പക്ഷെ പുതിയ ആക്സസ് പുതിയ ഒറിജിനും പുതിയ ആക്സസിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എച്ച് കെയിലേക്കാണ് ഒറിജിൻ പഴയ സ്ഥലത്ത് ഒയിൽ നിന്ന് എച്ച് കെ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഒറിജിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിയുടെ പഴയ കോർഡിനേറ്റായ എക്സ് വൈ പുതിയ കോർഡിനേറ്റായ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ എക്സ് വൈയും ഈ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷും ഈ എച്ച് കെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ആക്സസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അത് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നറിയാം പുതിയ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഡാഷ് അല്ല അപ്പൊ എക്സ് ഡാഷിന് നമുക്ക് ഒ ഡാഷ് എൽ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് നോക്കൂ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ഇനി വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഈ ഒ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് അല്ല ഒ ഡാഷ് എൽ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡോ ഡാഷ് എൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒ ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒ ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം ആണ് അപ്പോൾ ഒ ഡാഷ് എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് എൻ എം എന്ന് എഴുതാം ഒ ഡാഷ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എൻ എമ്മിന് ഒ എം മൈനസ് ഒ എൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ എമ്മിനെ നമുക്ക് ഒ എം മൈനസ് ഒ എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒ എം മൈനസ് ഒ എൻ ഒ എം മൈനസ് ഒ എൻ ആണ് ഒ എം ഒ എം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എക്സ് ആണ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എച്ചും ആണ് അപ്പോൾ ഒ എമ്മിന് സ്മോൾ എക്സ് എന്നും ഒ എന്നിന് സ്മോൾ എച്ച് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താ ഒ എം മൈനസ് ഒ എൻ എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് മാറും അല്ലേ ഒ എം എന്താ മാറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൈ ഡാഷ് നോക്കാം വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് പുതിയ ഒറിജിനൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് അത് പി എൽ ആണ് അപ്പം വൈ ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് പി എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ വീടും ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്ര ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പി എം മൈനസ് എം എൽ ആണ് പി എൽ ഇസിന് പകരം പി എം മൈനസ് എം എൽ പി എം മൈനസ് എം എൽ നോക്കൂ പി എം മൈനസ് എം എൽ എന്നാ പി എം മൈനസ് ഈ എം എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒ ഡാഷൻ എഴുതാം ആ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എം എൽ തന്നെയാണ് ഒ ഡാഷൻ അപ്പോൾ പി എം മൈനസ് എം എൽ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒ ഡാഷൻ അപ്പോൾ പി എം മൈനസ് ഒ ഡാഷ് എൻ എന്ന് അത് മാറും പി എം മൈനസ് ഒ ഡാഷ് എൻ ഇനി നോക്കൂ പി
h origin engottano shift cheyidathu adinde h coordinate x dash pudhi x coordinate appo x dash means new x coordinate equal to x minus at original x coordinate minus nammal engottano origin shift cheyidathu aa point inde x coordinate adana x minus h adu pole y dash pudhi y coordinate is equal to palaya y coordinate minus nammal engotto origin shift cheyido aa point inde y coordinate അപ്പൊ പുതിയ റിക്വേഷൻ കേട്ടോ എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ചും വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ അതിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമില നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ ദറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് അത് എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ ഡാഷ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് ആയാലും അത് ഈക്വൽ ടു പഴയ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് എന്താണ് എങ്ങോട്ടാണോ ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ ഇതാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് വൈ പഴയ കോർഡിനേറ്റ് എച്ച് കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Let the origin be shifted to the point minus 2, 3. Origin minus 2, 3 ilayke shift in o. What will be the new coordinate of the point 5 minus 4? Then what will be the new coordinate of the point 5 minus 4? What will be the new coordinate? New coordinate entha irikyam of the point 5 minus 4. 5 minus 4 in the new coordinate entha irikyam. Pa 5 minus 4 on the bottom the original coordinate. Origin shift in the point minus 2, 3 ilayke. That is the HK. Pa the mokhi padi cha formula ube ikyam. Inda ana. Let the original coordinates be xy. Original coordinate xy yana nthi rikata. Let the new coordinates when origin is shifted to minus 2, 3. Origin minus 2, 3 lake shift yimbo ullla coordinate x dash y dash yana nthi rikata. Apo origin minus 2, 3 lake shift yinno. That means h k lake shift yinno. By h yana minus 2, k yana 3. Apo end yana formula. Pudhiya coordinate x dash yana nthi mula sim chitho. Apo x dash is equal to x minus h yana. That means x dash is equal to x minus minus 2. അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ എന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പഴയ കോർഡിനേറ്റ് പഴയ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവും വൈ മൈനസ് ഫോറും ആ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു മീൻസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ വൈ ഡാഷ് അത് വൈ മൈനസ് കെ ആണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ പഴയ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ കോർഡിനേറ്റ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ മീൻസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ കിട്ടി വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സെവൻ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന വൺ മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തരും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് തരുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒറിജിൻ മൈനസ് ടു ത്രീയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല പഴയ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് എങ്ങോട്ടാണ് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് പഴയ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എങ്ങോട്ടാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ അപ്പം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ മനക്കണക്കായിട്ട് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിശദമായ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ
പഴയ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ആയി മാറും അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റുകൾക്ക് മാറ്റം വരുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കോർഡിനേറ്റുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റിലേഷനും മാറ്റം വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷനും മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇഫ് ദ ഒറിജിൻ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു വൺ ടു ഒറിജിൻ വൺ ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തും എങ്ങനെ മാറും ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ മാറിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒറിജിൻ വൺ ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തസ്യം ചെയ്യാം ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ വൈ ആണെന്നും അതിൻ്റെ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആണെന്ന് അസ്യം ചെയ്യുക നോക്കൂ ലെറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബി എക്സ് വൈ ലെറ്റ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെൻ ഒറിജിനൽ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു വൺ ടു ബി എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ ദറ്റ് മീൻസ് വൈ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൈനസ് വൺ ഇഞ്ച് ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ മൈനസ് ടു ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു വൈ അതാണ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ എന്നും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എന്നും കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കൂ ഇത് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് പകരം എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ എന്നും വൈക്ക് വരെ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എന്നും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താവും നോക്കൂ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാ എക്സിൻ്റെ പകരം എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ അതിന് പകരം എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈക്ക് വരെ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ഡാഷ് ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് ഉണ്ട് വൈ അല്ല വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ദൻ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മീൻസ് എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൺ അത് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടു അത് ടു എക്സ് ഡാഷ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് അത് വൈ ഡാഷ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മീൻസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൈ ഡാഷ് വരും പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ബത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും കണ്ടോ വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇത് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൈനസ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു
minus 2 plus 2 cancel ayipo appo minus 9 is equal to 0 pudhi equation getti x dash square minus 3y dash square plus x dash y dash plus 4x dash minus 12y dash minus 9 is equal to 0 ee transformed equation kitti kaniyal ningal chindikya nammal oru origin ingot shift ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോർഡിനേറ്റിനെ എക്സ് വൈ എന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കോർഡിനേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷനൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഴയ ആക്സസും പഴയ കോർഡിനേറ്റും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് മതിയല്ലോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒറിജിനൊക്കെ മാറി ഒറിജിനും എക്സ് ആക്സും ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി പഴയ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ കോർഡിനേറ്റിനെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം പുതിയതിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എക്സ് വൈ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിക്വേഷന് എക്സ് ഡേ എങ്ങനെ ആക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് വൈ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് മാറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക പഴയ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് മാറി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് വൈ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് മാറി ചില ടേംസിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേമുകൾക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീടുള്ള ടേമുകൾക്കാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഒറിജിൻ മാറി ആക്സസ് മാറി പക്ഷേ പഴയ ആക്സസുകൾക്ക് പാരലായിരിക്കും അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പോയിന്റുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഒറ്റ ഫോമുല മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഏത് ഫോമുലയാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ആച്ച് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഒറിജിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതുപോലെ ന്യൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഒറിജിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിഫ്റ്റഡ് ഒറിജിൻ അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയാലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെറിവേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വെറുതെ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കണപ്പാടം ഫോമുലകൾ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്നതിന് അത് സഹായകവുമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെർവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടിയുണ്ട് ആ കൂടി അതുകൂടി ചെയ്യണം ഫൈൻ ദ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ ഇഫ് ദ ഒറിജിന് ഷിഫ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീയിലേക്ക് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഇവിടെ ഈ ക്ലാ